，你小子谁呀、啊？之前怎么从来没见过你呀、啊？没见过正常啊，我刚来村子没几天，咱不说这个了。他们去哪了？怎么都不见了呢？也是，刚才还能听到他们悉悉索索的声音，现在又没了，估计去了前面的那片林子。不过你小子这么瘦，居然也敢来后山找熊瞎子，不错，是个爷们。啊哦哦、等等我呀，等等我呀，你怎么跑这么快？人呢？怎么怎么跑丢了？尼玛，这他娘是哪里？怎么跑这鬼地方来了？这里好安静啊！不会有鬼吧？嗯，你你好啊，请问你是人是鬼？你在这里干什么？你也是上山找张大女村民吗？嗯，怎么不说话？难道是个哑巴？他要去哪里？是不是村长他们派这个人来找我？跟过去看看。嗯。奇怪，这里怎么有个洞？这这是张大胆的胳膊，难道他真的遭遇不测嗯，你你是谁？刚才是你把我拉到洞里的吧？好险啊，差点就被鹰老八给撸了。谢谢你啊。嗯，什么东西这么膈人？尼、哦、玛，这什么破玩意？差评！我要投诉，这玩意质量有问题。老头还吹牛说这东西堪比原子弹。我我出不去了。嗯，这位小姐姐，你别怕，这个地方我也不认识。不过我们找找，应该能出去的。没准咱们是迷路了。不，你没有迷路，只有你能带我出去。嗯，这人怎么奇奇怪怪的？什么一会出不去，一会我带他出去。我明白了，他肯定说，刚才掉下来的那个洞上面有鹰老八，所以出不去。难道这里只有这一个洞口吗？那个什么，咱们四处走走看看，没准有新发现的。妹子，你刚才为啥说出不去呢？你看，咱们这不就出来了吗？现在咱们找个方向一直走，应该就能找到上去的路了。奇怪，怎么一直走这里？难道又遇到了鬼打墙？小姐姐，你以前来过这里吗？这怎么走不出去啊？鬼打墙出现，就一定有鬼在从中作梗，所以恐怕这里不止我们两个人，还有一个看不见的鬼。我来的时候还好好的，是有路的，但是现在怎么就没路了呢？要不我们分开走，你走这边，我走那边试试，总有一个方向是出口。再加上这里的船也很好，你找到出口就喊我，我找到出口就喊你。那你要是遇到鬼了怎么办？那那怎么办？那就永远困在这里了。我已经被困在这里很久了。嗯不是你哭啥呀？我是担心你一个人走一边不安全。这里这么黑，看得见吗？我的眼睛很好，能看见。我们分开走吧。谁找到出口之后喊一声。那好吧，那我走了，你自己当心。遇到危险也喊一声。嗯，这个地方没来过，怎么是死胡同啊？难道真的要被困在这里？小姐姐，你怎么在我身后啊？还一点声音没有。你看，这边是个死胡同，你那边有收获吗？我好像找到了一个出口，你跟我来，我带你去看看。那个什么，小姐姐，我觉得你这边不是出口啊，我那边才是出口。要不，咱们再去找找吧。出口就在这里。你你要干什么？你别过来啊！你你干什么？你你是人是鬼？你怎么也下来了？我都跟你说了，我的眼睛好，能看得见。你看，这里就是出口，在这里休息一下吧。别想这么三言两语就糊弄过去。你刚才为什么要推我？如果我不会游泳，我就淹死了，你知道吗？
，我好心带你出来，你却这么不仗义。只有水里这一条出口，而且我会游泳，所以你不会淹死的。不过这里虽然是出口，但我也没赖过，你可以四处看看。别以为我会轻易的原谅你，虽然你长得很好看，等出去之后，你必须赔偿我精神损失费。有人？嗯？有人？什么有人？是是上山找张大胆的村民吗？尼玛，这哪是出口啊？这是阴老八呆的地方，这是僵尸洞啊！难怪一进来就闻到一股臭味。靠了，现在怎么办？嗯，这阴老八莫非怕水？不然为什么不敢下水呢？之前在电视上看僵尸片，僵尸们好像确实都没有下过水。那是不是意味着我只要待在水里就安全了？现在谁来救我呀？咦，刚才那个女生呢？果然不讲义气，操啊！我应该怎么办？难道就在这里和殷老八干耗着？那也不行啊，迟早我会饿死的。但是这家伙在这里守着我，卧槽，真头疼。那个什么，二大爷，咱们商量点事，你放过我好不好？你这啥意思啊？是同意放过我，还是不同意放过我呀？我刚才落水的时候，屁股都被你插流血了，所以虽然是我把你弄丢了，但僵尸是你自己变成的呀，咱们也算两清了，行不行？妈的，殷老八是可杀不可辱，你居然朝我吐口水，那我们就是不共戴天的仇人了。你往后退一点，老子要上去跟你单挑。哦、操，不管了，今天不是被你打死，就是你被我打死。什么鬼东西？哦、二狗、哦？难道是金叔？呃，哎呀，你小子真尼玛会跑，这地方都能让你找到，真有你的！哈哈，你哭什么？难道见到我太激动了？看来是赶上了呀！咦，你小子屁股怎么流血了？是，是刚才不小心掉水里的时候被石头刮的。没事。对了，金叔，你们怎么也从水里上来了？屁股流血这事可不能乱说，否则被金叔知道，很可能会把我也给……还记得我给你的桃木剑吗？我在上面施过法，我感受到剑有损伤，信号断了，就知道你出事了，于是就赶过来寻你。只要你带着桃木剑，哪怕你去了乌克兰，我也能找到你。不过我到了这里之后，就是找不到你的具体位置。刚好这里我之前也来过，所以就超级路过来了。没想到你果然在这里。嗯，在开始今天的故事之前，有几件重要的事情要和道友们说一下。同辉道友，你猜到是什么事了没？道长，难道是昨天我给你发的那个消息？这个没事吧？这有啥的呀？同辉道友，你这样理解就不对了。任何一件小事，如果不处理的话，就会变成大事。尤其是对于我们沙雕小道士而言，部分网友的质疑，如果不能第一时间跟大家解释，那迟早就会变成天大的事情。所以这件事还是我来说吧。大家都知道，网上有很多搬运视频牟利的非法机构和个人，所以我们在原创的视频中都加入了水印。这样一来，就能更好的维护我们的知识产权。不过这样一来，很多盗取视频的机构和个人，甚至很多眼红的同行，便会开始恶意攻击。比如同辉道友，你今天跟我说的事情，你来跟大家说吧。好的。那我就说了，有人说沙雕小道士的视频不是原创的，故事也不是自己写的，都是网上抄的，然后随便改一改就发出来了。我觉得这件事情还是挺重要的，所以大家也想问一下你，是不是真的有这种情况？我应该怎么回答呢？是也不是。首先，我看过很多的小说作品和电影电视剧，相信每一位道友也都看过很多类似的作品，这些优秀的作品都会让人印象深刻。所以很多时候，我在进行创作的时候，都会将脑海中的各种精彩的剧情柔和，比如有很多影视剧中经典的桥段。很多小说作品中的部分感人情节，还有很多都市传说中的诡异故事等等，最后将它们通过沙雕动画的形式，以我们自己独特的创作风格进行整理，最后剪辑成为作品。其实咱们视频中的很多情节设计、角色动作、表情语音、地图素材，都是网上公开的内容，就像文字一样，每个人都认识，但每个人创作出来的故事却都不一样了。这就是我的解释。